హాయ్ శ్రీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లు చాలా రకాల ట్రీట్మెంట్ ఉంటాయి వీటిలో ఏంటంటే ఒకటి సర్జరీ ఆపరేషన్ ట్రీట్మెంటు రెండవది రేడియోథెరపీ ట్రీట్మెంటు మూడవది కీమోథెరపీ తర్వాత ఎండోక్రైన్ థెరపీ టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ సో ఇవన్నీ కూడా అందరికీ అన్ని అవసరం ఉండకపోవచ్చు కానీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో భాగంగా ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దశలో కొంతమందికి అవసరం అవుతుంది సో అందుకని ఏంటంటే రొమ్ము క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు టీమ్ అప్రోచ్ ఒక్క డాక్టర్ నిర్ణయం చేసి చేసే ట్రీట్మెంట్ కాదు సో ఒక్కసారి జబ్బు నిర్ధారణ అయిన తర్వాత స్టేజ్ నిర్ధారణ అయిన తర్వాత ఈఆర్పిఆర్ హార్టును టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ మన చేతికి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్స్ అందరూ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అంటే మెడికల్ ఆంకాలజీ డాక్టర్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ అంటే ఆపరేషన్ డాక్టర్ రేడియేషన్ డాక్టర్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక్కొక్క కేసు గురించి డిస్కస్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ను ముందే నిర్ణయం చేయాల్సి ఉంటుంది సో అందుకని టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది రొమ్ము క్యాన్సర్ లో చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఒక్కొక్క ట్రీట్మెంట్ ఒక్కొక్క డాక్టర్ చేసే ట్రీట్మెంట్ కాదు ఇది సో ఆ విధంగా టీమ్ అప్రోచ్ ఉన్నప్పుడు మంచి ఫలితం ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టుగా మనకి స్టేజ్ వన్ అండ్ టూ వీటిని స్టేజ్ వన్ టూ లో వాళ్ళని ఎర్లీ స్టేజ్ కింద మనం పరిగణలో తీసుకుంటాము వీళ్ళల్లో ఎక్కువ శాతం మందిలో ఎక్కువ శాతం మందిలో ఇనిషియల్ గానే ఆపరేషన్ ఉంటుంది సర్జరీ ఉంటుంది సర్జరీ గురించి మనం తర్వాత వివరంగా మాట్లాడుకుందాం ఈ సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఈ మొత్తం ఆ తీసిన మాంసం ముద్దని వీటిని మొత్తాన్ని మళ్ళీ టెస్ట్ కు పంపించడం జరుగుతుంటుంది సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఏంటంటే టెస్టులు చేసినప్పుడు డాక్టర్ గారు ఎర్లీ స్టేజ్ అన్నారండి తర్వాత మాకు స్టేజ్ వేరుగా చెప్పారు అనేది ఎక్కువ మంది వచ్చి డాక్టర్స్ ని అడగటం జరుగుతుంటుంది సో ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా ఆపరేషన్ కు ముందు పరీక్ష చేయటం ద్వారా మరియు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మనం అనుకున్నట్టుగా సిటీ స్కాన్ గాని పెట్ స్కాన్ గాని ఇంకొక స్కాన్ గాని చేయటం ద్వారా చేసేది క్లినికల్ స్టేజింగ్ అంటాం సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ టిష్యూని మొత్తాన్ని మనం పరీక్షకు పంపించినప్పుడు అక్కడ మనకి ఆ పరీక్షలో వచ్చే లింఫ్ నోడ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎన్ని లింఫ్ నోడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిన దాన్ని బట్టి స్టేజ్ మారే అవకాశం ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం ఒక్కొక్కసారి క్లినికల్ గా డాక్టర్స్ చూసి చెప్పిన స్టేజ్ కి ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చే స్టేజ్ కి మార్పు ఉండొచ్చు సో అందుకని అది అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అది డాక్టర్స్ కూడా తెలిసే విషయం కాదు అన్లెస్ అది సర్జరీ చేసిన తర్వాత మెటీరియల్ మొత్తం స్టడీ చేసిన తర్వాత వచ్చిన స్టేజ్ ఒక్కొక్కసారి మారుండొచ్చు కానీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్ లో ఏంటంటే ముందు ఆపరేషన్ చేస్తాం తర్వాత ఆ మెటీరియల్ ని స్టడీ చేసిన తర్వాత దాన్ని బట్టి పెథలాజికల్ స్టేజ్ అనేది ఉంటుంది పెథలాజికల్ స్టేజ్ ఈ పెథలాజికల్ స్టేజ్ ని బట్టి ఇంత ముందు చెప్పిన ఈఆర్పిఆర్ హర్టును టెస్ట్ ను బట్టి సబ్సిక్వెంట్ గా ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఏంటి అన్నది నిర్ణయం చేస్తాం అంటే కొంతమందికి అది కేస్ టు కేస్ బేస్ మారిపోతా ఉంటుంది కొంతమందికి ఏంటంటే గడ్డ సైజ్ చిన్నదిగా ఉండి లింఫ్ నోట్స్ అన్ని నెగిటివ్ గా ఉండి ఈఆర్పిఆర్ స్ట్రాంగ్ పాజిటివ్ ఉండి హర్ట్ నువ్వు నెగిటివ్ వచ్చి కే సిక్స్టీ సెవెన్ అనేది లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక్కోసారి కిమో అవసరం ఉండకపోవచ్చు 
వాళ్ళల్లో కొన్ని స్పెషల్ టెస్ట్లు ఉంటాయి కొన్ని జెనెటిక్ టెస్ట్లు లైక్ ఆంకో టైప్ డిఎక్స్ అని మామా ప్రింట్ అని అలాంటి టెస్టులు చేసి వీళ్ళకి అసలు కీమోథెరపీ అవసరమా లేదా అనేది కూడా నిర్ణయం చేస్తాం ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి కీమోలు అవసరం లేకుండా కూడా ఓన్లీ హార్మోన్ థెరపీ ఇచ్చి మేనేజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లానే ఈ పెథలాజికల్ స్టేజ్ని బట్టి వాళ్ళకి రేడియేషన్ అవసరమా లేదా అన్నది కూడా నిర్ణయం చేస్తాం అంటే లింఫ్నోడ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అలాంటి ఉన్నప్పుడు మనకు రొమ్ములు గడ్డ సైజ్ చిన్నదిగా ఉన్న లింఫ్నోడ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కనుక ఉంటే రేడియేషన్ అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే కీమోథెరపీ సో కీమోథెరపీ కూడా ఈ ఈఆర్పిఆర్ హార్టూన్ రిపోర్ట్ని బట్టి మనకు వచ్చిన పెథలాజికల్ స్టేజ్ని బట్టి కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ డిసైడ్ చేస్తాం ఎన్ని సైకిల్స్ ఇవ్వాలో డిసైడ్ చేస్తాం యూజువల్గా ఎయిట్ సైకిల్స్ కీమో ఉంటుంది కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో తక్కువ కీమోథెరపీ ఉంటుంది అట్లాగే ఈ హర్టు న్యూ రిపోర్ట్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి కాదు మనకి వేరే ఇబ్బందులు ఏమి లేనప్పుడు ఈ హర్టు న్యూ రిపోర్ట్ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి టార్గెటెడ్ థెరపీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ కీమోథెరపీ టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇవన్నీ కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ అయిపోయిన తర్వాత ఈఆర్పిఆర్ కనుక పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎండోక్రైన్ థెరపీ ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్లో యూజువల్గా చేసే పని తర్వాత వీడియోల్లో ఇంకొంచెం డీప్గా దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అదే క్లినికల్గా స్టేజ్ త్రీ ఉంటే ఏంటి ఏం చేస్తాం క్లినికల్గా స్టేజ్ త్రీ అంటే ఏంటంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్లో గడ్డ సైజు ఒక స్థాయి కన్నా అంటే ఉదాహరణకి ఐదు సెంటీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న లేదా చంకలో లింఫ్ నోడ్స్ పాజిటివ్ ఉన్నాయి పరీక్ష చేస్తే చేతి తగులుతున్నాయి తర్వాత సూది పరీక్ష తోటి వాటితోటి కూడా మనం నిర్ధారణ చేసి చేసిన వాళ్ళకి యూజువల్గా వాళ్ళు స్టేజ్ త్రీలోకి వస్తారు వాళ్ళలో ఏంటంటే మనం ముందు కీమోథెరపీ ఇస్తాం ఎన్ఏసిటీ అంట న్యూ అడ్జ్మెంట్ కీమోథెరపీ ఈ న్యూ అడ్జ్మెంట్ కీమోథెరపీ అగైన్ రకరకాల కీమోథెరపీ మందుల అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి స్టెప్ లో కూడా ఈఆర్పిఆర్ హర్టూన్ రిపోర్ట్ అనేది చాలా ముఖ్యం సో న్యూ అడ్జ్మెంట్ కీమోథెరపీ ఇచ్చేటప్పుడు సపోజ్ ఈఆర్పిఆర్ హర్టూన్ మూడు నెగిటివ్ ఉన్న క్యాన్సర్ పేషెంట్ కి ఆపరేషన్ కి ముందు కీమోథెరపీ ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఈ మూడు నెగిటివ్ ఉన్న వాళ్ళని ట్రిపుల్ నెగిటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటాం కీమోథెరపీ ప్లస్ ఇమ్యూనోథెరపీ చేస్తాం అదే హర్టూన్ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కీమోథెరపీ ప్లస్ టార్గెటెడ్ థెరపీ చేస్తాం అదే ఈఆర్పిఆర్ పాజిటివ్ ఉండి హర్టూన్ నెగిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓన్లీ కీమోథెరపీ చేస్తాం కీమోథెరపీ చేసిన తర్వాత వేళ్ళని సర్జరీకి తీసుకోవటం జరిగింది సర్జరీ తర్వాత వీళ్ళకి రేడియేషన్ చేయటం జరుగుతుంది రేడియేషన్ తర్వాత మనకి ఒకవేళ ట్రిపుల్ నెగిటివ్ ఉండి ఇమ్యూనోథెరపీ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇమ్యూనోథెరపీ టోటల్ కంటిన్యూ చేస్తాం టోటల్ సెవెంటీన్ సైకిల్స్ అలాగే టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇచ్చిన వాళ్ళకి అంటే హర్టూన్ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇస్తాం ఆ టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇచ్చిన వాళ్ళకి కూడా టోటల్ సెవెంటీన్ సైకిల్స్ టార్గెటెడ్ థెరపీ కంప్లీట్ చేస్తాం సో ఈఆర్పిఆర్ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి ఈ కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ ఆపరేషన్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి హార్మోన్ థెరపీ స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ హార్మోన్ థెరపీ కూడా నెలసరి ఆగిన వాళ్ళకు ఒక రకమైన మందులు నెలసరి ఆగకుండా నెలసరి వస్తున్న వాళ్ళకు ఇంకొక రకమైన మందులు ఇవ్వటం జరుగుతుంది దాని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు సో మూడో స్టేజ్లో అంటే మనకేంటంటే తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మూడో స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ కీమో కీమోతో పాటు అడిషనల్గా ఈఆర్పిఆర్ హర్టూన్ రిపోర్ట్ను బట్టి టార్గెటెడ్ థెరపీ అవసరం వాళ్ళకి టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ అవసరం వాళ్ళకి ఇమ్యూనోథెరపీ తర్వాత కీమో అయిపోయిన తర్వాత సర్జరీ సర్జరీ తర్వాత రేడియేషన్ అవసరాన్ని బట్టి ఈఆర్పిఆర్ పాజిటివ్ ఉంటే హార్మోన్ థెరపీ ఇది స్టేజ్ త్రీలో చేయాల్సిన ట్రీట్మెంట్ సో మీరు ఇక్కడ గమనించుకున్నట్టయితే అన్ని రకాల స్పెషలిస్టులు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు ఇక్కడ సర్జరీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు రేడియేషన్ డాక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు సో అందుకని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మేనేజ్మెంట్లో మల్టీ మోడాలిటీ టీమ్ అప్రోచ్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇక నాలుగో స్టేజ్కి నాలుగో స్టేజ్కి వచ్చింది అంటే ఏంటంటే జబ్బు రొమ్ము నుంచి వేరే చోటికి వేరే అవయవాలకు పాకిపోయింది అంటే ఎముకకు పాకిపోవచ్చు లివర్కి పాకవచ్చు లేదా 
లంగ్స్ కు పాకొచ్చు అలా వేరే చోటికి పాకిపోయిన వాళ్ళని స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్ అంటాం స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్ లో మన ముఖ్య ఉద్దేశం ఎక్కడ ఏ డాక్టర్ ఎవరు ట్రీట్మెంట్ చేసినా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే జబ్బును కంట్రోల్ చేయటం తద్వారా వాళ్ళ జీవితకాలాన్ని పొడిగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సో అగైన్ స్టేజ్ ఫోర్ లో మనకి ట్రీట్మెంట్ అప్రోచెస్ వేరుగా ఉంటాయి ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే యూజువల్ గా ఎక్కువ శాతం మందులు సర్జరీ అవసరం ఉండదు మనకు రొమ్ము సర్జరీ నాలుగో స్టేజ్ లో ఎక్కువ శాతం మందులో ఉండదు ఓన్లీ స్పెషల్ సినారియోస్ అవి కేస్ టు కేస్ వేరీ ఉంటుంది బట్ ఇన్ జనరల్ గా సర్జరీ చేయం అట్లాగే రేడియోథెరపీ అవసరం కూడా ఉండదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి జబ్బు రొమ్ము నుంచి వేరే చోటికి పాకిపోయింది అంటే మనం చేసే ట్రీట్మెంట్ మొత్తం బాడీ మొత్తం పనిచేసే ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే సర్జరీ కానీ అంటే ఆపరేషన్ కానీ రేడియేషన్ కానీ ఒక చోట మనం ఫోకస్ ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉంటే అక్కడ చేయటం ద్వారానే ఉపయోగపడుతుంది బాడీ మొత్తం పనిచేయదు సో బట్ ఫోర్త్ స్టేజ్ కి వెళ్ళింది అంటే అది రొమ్ముని దాటిపోతేనే మనం ఫోర్త్ స్టేజ్ అంటాం కాబట్టి వాళ్ళకి మొత్తం పనిచేసే ట్రీట్మెంట్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ఫోర్త్ స్టేజ్ లో ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనకు వచ్చే రిపోర్ట్స్ ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం అంటే ఎక్కడ ఏ అవయవాలకి పాకింది అనేది ఒకటి ఈఆర్పిఆర్ హర్టూన్ రిపోర్ట్ ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం సపోజ్ మేజర్ ఆర్గాన్స్ కి పాకింది అంటే లంగ్ బాగా ఎక్స్టెన్సివ్ గా లంగ్ కి స్ప్రెడ్ అయిపోయింది లేకపోతే ఎక్స్టెన్సివ్ గా లివర్ కి స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉన్న వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళల్లో మనకి రెస్పాన్స్ ఇమీడియట్ గా రావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా కీమోథెరపీ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఇప్పుడు బోన్స్ కి పాకిపోయింది మేజర్ ఆర్గాన్స్ అన్ని ఇబ్బంది లేదు అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఈఆర్పిఆర్ హార్ట్ ఉన్న రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తాం ఈఆర్పిఆర్ రిపోర్ట్ కనుక పాజిటివ్ వచ్చి హార్ట్ ను నెగిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి హార్మోన్ థెరపీ హార్మోన్ థెరపీతో పాటు ఇంకా ఇప్పుడు కొత్తగా కొన్ని మెడిసిన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి వాటిని కలిపి ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ టార్గెట్ హార్ట్ ను పాజిటివ్ ఉండి ఈఆర్పిఆర్ కూడా పాజిటివ్ ఉంటే టార్గెటెడ్ థెరపీ అనేది ఈ ఎండోక్రైన్ థెరపీకి మనం కలిపి చేసుకోవచ్చు మూడు నెగిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కీమోథెరపీ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం టార్గెట్ థెరపీ కానీ హార్మోన్ థెరపీ కానీ పనిచేయదు మూడు నెగిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి కీమో చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ నాలుగో స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే జబ్బు ఎక్కడ ఏ భాగాలకి స్ప్రెడ్ అయింది లేదు ఎక్కడ ఇమీడియట్ గా మనకి రెస్పాన్స్ రావాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఈఆర్పిఆర్ హార్ట్ రిపోర్ట్ ని బట్టి వాళ్ళకి ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అనేది నిర్ణయం చేయటం జరుగుతుంది ఇది మనం స్థూలంగా రొమ్ము క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం